இலங்கதிர் காலை செய்திகளுக்காக அறிவித்தி பிரீதா முதலில் தலைப்புச் செய்திகள் கர்நாடக அணைகளில் நீர் இருப்பு அதிகம் உள்ளது மத்திய நீர்வளத்துறை தகவல் வியட்நாமில் பிரதமர் மோடிக்கு உற்சாக வரவேற்பு முக்கிய துறைகளில் ஒப்பந்தம் கையெழுத்து ஜிகா வைரஸ் தடுப்பு நடவடிக்கை சென்னை விமான நிலையத்தில் பரிசோதனை முனைப்பு பிலிப்பைன்ஸில் சக்தி வாய்ந்த குண்டுவெடிப்பு பதினான்கு பேர் பலி அறுபது பேர் படுகாயம் கர்நாடகம் ஆந்திரம் உள்ளிட்ட பல மாநில அணைகளில் நீர் இருப்பு கடந்த ஆண்டை விட அதிகமாக உள்ளதாக மத்திய நீர்வளத்துறை தெரிவித்துள்ளது மனிதாபிமானம் இல்லையா என உச்சநீதிமன்றமே கண்டித்த நிலையிலும் கர்நாடகத்தில் போதுமான நீர் இல்லை என்று கூறி தமிழக விவசாயிகளுக்கு தண்ணீர் திறந்துவிட அந்த அரசு மறுத்து வருகிறது இந்நிலையில் மத்திய நீர்வளத்துறை வெளியிட்ட அறிக்கையில் நாட்டில் உள்ள முக்கியமான தொன்னூற்று அணைகளில் மொத்த கொள்ளளவில் அறுபத்தி சதவிகித அளவுக்கு நீர் இருப்பு உள்ளதாகவும் கடந்த ஆண்டுடன் ஒப்பிடும்பொழுது இது பதினான்கு சதவிகிதம் அதிகம் என்றும் கூறப்பட்டுள்ளது தமிழகம் குஜராத் திரிபுரா ஹிமாச்சல பிரதேசம் உத்தரகண்ட் ஆகிய மாநிலங்களில் உள்ள முக்கிய அணைகளில் கடந்த ஆண்டுடன் ஒப்பிடும் பொழுது நீர் இருப்பு குறைவாகவே உள்ளதாக சுட்டிக்காட்டப்பட்டுள்ளது ஆனால் கர்நாடகம் ஆந்திரம் தெலங்கானா பஞ்சாப் ராஜஸ்தான் ஜார்க்கண்ட் ஒடிசா மகாராஷ்டிரம் மேற்கு வங்கம் உத்தரப்பிரதேசம் மத்திய பிரதேசம் சத்தீஸ்கர் ஆகிய மாநிலங்களில் கடந்த ஆண்டை விட இந்த ஆண்டு நீர் இருப்பு அதிகமாக உள்ளது என கூறப்பட்டுள்ளது தமிழகத்துக்கு காவிரியில் தண்ணீர் திறந்து விடுவது தொடர்பான வழக்கில் உச்சநீதிமன்றத்தை சமாதானப்படுத்தி உரிய விளக்கம் அளிக்க கர்நாடக அரசு தவறிவிட்டதாக பாரதிய ஜனதா தலைவரும் முன்னாள் முதல்வருமான ஜெகதீஷ் ஷெட்டர் குற்றம் சாட்டியுள்ளார் There is an observation by the Honorable Supreme Court regarding the release of the water is concerned. But here in the state, in the state, uh, our farmers have no water for their uh, lands is itself. And there is a drought, very serious drought situation is there. So it is not possible to release the water. Uh, so the, our advocates have to convince the Supreme Court. தென்கிழக்கு ஆசிய நாடான வியட்நாமுக்கு பிரதமர் நரேந்திர மோடி சென்றுள்ள நிலையில் இரு நாடுகளுக்கு இடையே பாதுகாப்பு வர்த்தகம் உள்ளிட்ட பல்வேறு துறைகளில் முக்கிய ஒப்பந்தங்கள் கையெழுத்தாகியுள்ளன வியட்நாமுக்கு சென்றுள்ள பிரதமர் மோடிக்கு தலைநகர் ஹனோயில் உள்ள விமான நிலையத்தில் உற்சாக வரவேற்பு அளிக்கப்பட்டது பின்னர் அவர் தங்கியுள்ள ஹோட்டலில் அங்குள்ள இந்தியர்களை சந்தித்து பேசினார் இன்று வியட்நாம் பிரதமர் நிகுயன் ஜியுன் புக் மற்றும் அதிபர் திரன் தாய் குவாங் ஆகியோருடன் இருதரப்பு மற்றும் பன்னாட்டு பிரச்சனைகள் குறித்து விரிவான ஆலோசனை நடத்தினார் அப்போது இரு நாடுகளுக்கு இடையே பாதுகாப்பு வணிகம் உள்ளிட்ட முக்கிய ஒப்பந்தங்கள் கையெழுத்தாகின முன்னதாக வியட்நாம் விடுதலை போராட்ட தலைவர் ஹோசி மின்னுக்கு மோடி அஞ்சலி செலுத்தினார் வியட்நாமின் விடுதலைக்காக போராடி உயிர் நீத்தவர்களுக்கு மரியாதை செலுத்தினார் பின்னர் அங்கிருந்து சீனாவுக்கு செல்லும் பிரதமர் மோடி அங்கு வருகிற இரு நாட்களிலும் நடைபெறவுள்ள ஜி டுவெண்டி மாநாட்டில் பங்கேற்க உள்ளார் மம்தா பானர்ஜியின் திருணாமல் காங்கிரஸ் கட்சிக்கு தேசிய கட்சி அந்தஸ்தை தேர்தல் ஆணையம் வழங்கியுள்ளது கடந்த ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து தொன்னூற்றி எட்டாம் ஆண்டு காங்கிரசில் இருந்து பிரிந்து திருணாமல் காங்கிரஸ் கட்சி என்ற புதிய கட்சியை தொடங்கினார் மம்தா பானர்ஜி முதல் முறையாக கடந்த இரண்டாயிரத்து பதினோராம் ஆண்டில் இக்கட்சி மேற்கு வங்கத்தில் ஆட்சியை பிடித்ததை அடுத்து கட்சி தலைவரான மம்தா பானர்ஜி முதல்வராக பதவியேற்றார் தற்பொழுது நடைபெற்ற மேற்கு வங்க சட்டப்பேரவைத் தேர்தலிலும் திரிணாமுல் காங்கிரஸ் கட்சி இருநூற்று பதினோரு தொகுதிகளில் வென்று ஆட்சியை தக்க வைத்துள்ளது இதேபோன்று மக்களவையில் முப்பத்தி இரண்டு உறுப்பினர்களையும் மாநிலங்களவையில் பனிரண்டு உறுப்பினர்களையும் திரிணாமுல் காங்கிரஸ் கொண்டுள்ளது தேர்தல் ஆணையத்தின் விதிமுறைகளின்படி ஒரு கட்சி மூன்று வெவ்வேறு மாநிலங்கள் ிலிருந்து தேர்வு செய்யப்பட்ட பதினோரு உறுப்பினர்களை மக்களவையில் கொண்டிருக்க வேண்டும் மாநில கட்சி என்ற அந்தஸ்தையும் தொடர்ச்சியாக பத்து ஆண்டுகளுக்கு மேல் தக்க வைத்திருக்க வேண்டும் மேற்கண்ட அனைத்து விதிமுறைகளையும் கடந்துள்ள திரிணாமுல் காங்கிரஸ் கட்சி தற்பொழுது ஏழாவது தேசிய கட்சியாக உருவெடுத்துள்ளது उससे लड़ाई चलते रहा है ममता बनर्जी को क्रेज उसका लड़ाई इस देखकर सारे हिंदुस्तान में अभी ममता बनर्जी का समर्थक हो रहा है इंडिया में तृणमूल को जो डोमिनेशन वो बढ़ते रहे டாக்டர் பாரிவேந்தர் சார்பில் சென்னை முதன்மை அமர்வு நீதிமன்றத்தில் ஜாமீன் கோரி மனு தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ளது 
சைதாப்பேட்டை நீதிமன்றத்தில் ஜாமீன் மனு ஏற்க மறுக்கப்பட்டதைத் தொடர்ந்து இந்த மனு தாக்கல் செய்யப்பட்டிருக்கிறது பாரிவேந்தர் தரப்பில் தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ள இந்த மனுவில் மதனுக்கும் எஸ் ஆர் எம் பல்கலைக்கழகத்திற்கும் எந்த தொடர்பும் இல்லை என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது தவறான நடவடிக்கை காரணமாக கடந்த பிப்ரவரி மாதமே இந்திய ஜனநாயக கட்சியில் இருந்து மதன் நீக்கப்பட்டு விட்டதாகவும் மனுவில் கூறப்பட்டுள்ளது வேந்தர் மூவீஸுக்கும் பாரிவேந்தருக்கும் எவ்வித தொடர்பும் இல்லை என்றும் நேரடியாக எந்த குற்றச்சாட்டும் இல்லாத நிலையில் மதன் வழக்கில் நான்காவது குற்றவாளியாகவே பாரிவேந்தர் சேர்க்கப்பட்டிருப்பதும் மனுவில் சுட்டிக்காட்டப்பட்டுள்ளது விசாரணைக்கு வருமாறு தொலைபேசி வாயிலாக மத்திய குற்றப்பிரிவினர் அழைத்ததைத் தொடர்ந்து கடந்த மாதம் இருபத்தி நான்காம் தேதி பாரிவேந்தர் உடல்நிலை சரியில்லாத நிலையிலும் உடனடியாக ஆஜரானதாகவும் ஆனால் மறுநாள் காவல்துறையினரால் அவர் கைது செய்யப்பட்டதாகவும் மனுவில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது மதன் காணாமல் போனது தொடர்பான ஆள்கொணர்வு மனு இன்னமும் நிலுவையில் இருப்பதுவும் மனுவில் சுட்டிக்காட்டப்பட்டுள்ளது புகார்தாரர்களுக்கு நம்பிக்கை ஏற்படுத்தும் வகையில் நீதிமன்றத்தில் அறுபத்தி ஒன்பது கோடி ரூபாயை வைப்பு தொகையாக எஸ் ஆர் எம் பல்கலை நிர்வாகம் செலுத்தியிருப்பது பற்றியும் மனுவில் சுட்டிக்காட்டப்பட்டுள்ளது பாரிவேந்தருக்கு அண்மையில் இதய பாதிப்பிற்கான ஆஞ்சியோ சோதனை செய்யப்பட்டிருப்பதாகவும் சர்க்கரை மற்றும் ஹைப்போ தைராய்டு போன்ற உடல்நல பாதிப்புகள் இருப்பதாகவும் மனுவில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது எனவே உடல்நிலையை கருத்தில் கொண்டு பாரிவேந்தருக்கு ஜாமீன் வழங்க வேண்டும் என்று மனுவில் கேட்டுக்கொள்ளப்பட்டுள்ளது மேலும் ஜாமீன் வழங்கும் பட்சத்தில் வழக்கு விசாரணைக்கு முழு ஒத்துழைப்பு தர தயாராக உள்ளதாகவும் பாரிவேந்தர் தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது கேந்திரிய வித்யாலயா பள்ளிகளை அமைப்பதற்கான விதிமுறைகளை தளர்த்த மத்திய மனிதவள மேம்பாட்டுத்துறை முடிவு செய்துள்ளது தற்பொழுது கிராம பகுதிகளில் கேந்திரிய வித்யாலயா பள்ளிகளை தொடங்க பத்து ஏக்கர் நிலமும் நகர்ப்புறங்களில் எட்டு ஏக்கர் நிலமும் பெருநகரங்களில் நான்கு ஏக்கர் நிலவும் அவசியம் என்ற விதிமுறை உள்ளது இப்பள்ளிகளை அமைக்க போதிய நிலம் கிடைப்பதில் சிக்கல் எழுந்துள்ளதால் இந்த நில அளவை குறைத்துக் கொள்வது தொடர்பாக மத்திய மனிதவள மேம்பாட்டுத்துறை முனைப்புடன் பரிசீலித்து வருகிறது நாட்டில் தற்பொழுது ஆயிரத்திற்கும் கேந்திரிய வித்யாலயா பள்ளிகள் உள்ளன அசாம் மாநிலத்தில் பராக் நதியிலும் அதன் கிளை நதிகளிலும் வெள்ளப்பெருக்கு மேலும் அதிகரிக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுவதால் கரையோர மக்களுக்கு மத்திய நீர்வள ஆணையம் வெள்ள அபாய எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளது இது தொடர்பாக மத்திய நீர்வளத்துறை அமைச்சகம் வெளியிட்ட செய்திக்குறிப்பில் அசாம் மாநிலத்தில் பாயும் பராக் நதியிலும் அதன் கிளை நதிகளிலும் ஏற்பட்ட வெள்ளப்பெருக்கால் அங்குள்ள கச்சார் ஹைலாகண்டி கரீம்கஞ்ச் ஆகிய மாவட்டங்கள் கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டுள்ளதாக கூறப்பட்டுள்ளது மேகாலயம் திரிபுரா ஆகிய மாநிலங்களில் சில தினங்களாக கனமழை பெய்து வருவதால் பராக் கதாகால் குஷியாரா ஆகிய நதிகளில் அடுத்த இரு தினங்களில் வெள்ளப்பெருக்கு மேலும் அதிகரிக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது எனவே முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ளுமாறு சம்பந்தப்பட்ட மாவட்ட நிர்வாகங்களுக்கு மத்திய நீர்வள ஆணையம் அறிவுறுத்தியுள்ளதாக அதில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது ஒடிசாவில் ஆம்புலன்ஸில் இருந்து பாதையில் இறக்கிவிட்டதால் ஆறு கிலோமீட்டர் தொலைவுக்கு தனது மகளின் உடலை தனது தோளில் சுமந்து சென்றுள்ளார் தந்தை ஒருவர் மல்காங்கிரி மாவட்டம் குசாப்பள்ளி கிராமத்தைச் சேர்ந்தவர் தீனபந்து கேமுது இவரது மகள் பார்ஷா ஏழு வயது சிறுமியான இவரது உடல்நிலை மோசமானதால் மல்காங்கிரி மாவட்ட மருத்துவமனைக்கு ஆம்புலன்ஸ் மூலம் கொண்டு சென்றார் வழியிலேயே சிறுமி இறந்துவிட்டது தெரிந்தவுடன் ஆம்புலன்ஸ் ஓட்டுநர் சிறுமியின் உடலுடன் கீழே இறங்குமாறு வற்புறுத்தினார் தீனபந்து வேறு வழியின்றி மகளின் உடலை தோளில் சுமந்து கொண்டு தங்கள் கிராமத்தை நோக்கி சுமார் ஆறு கிலோமீட்டர் தொலைவு நடந்தார் இந்த சம்பவம் குறித்து விசாரணை நடத்த உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது ஜிகா வைரஸ் காய்ச்சல் பரவுவதை தடுக்க மலேசியா சிங்கப்பூர் உள்ளிட்ட நாடுகளில் இருந்து சென்னை வரும் பயணிகளுக்கு சென்னை விமான நிலையத்தில் தீவிர மருத்துவ பரிசோதனை மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது ஜிகா வைரஸ் நோய் பாதிப்புக்கு ஆசியா மற்றும் ஆப்பிரிக்காவில் வசிக்கும் இருநூற்று கோடி பேர் ஆளாகும் அபாயம் உள்ளதாக அறிவியலாளர்கள் கூறியுள்ளனர் பயணம் பருவநிலை மற்றும் கொசுக்கள் காரணமாக இவர்கள் அச்சுறுத்தலில் உள்ளதாகவும் அவர்கள் குறிப்பிட்டுள்ளனர் சிங்கப்பூர் மலேசியா மாலத்தீவு உள்ளிட்ட நான்கு நாடுகளில் சிகா வைரஸ் வேகமாக பரவி வருகிறது இந்நிலையில் மத்திய சுகாதாரத்துறை சார்பில் நாட்டில் உள்ள அனைத்து பன்னாட்டு விமான நிலையங்களுக்கும் சுற்றறிக்கை அனுப்பப்பட்டுள்ளது இதில் சிகா வைரஸ் பாதிப்பு உள்ள நாடுகளிலிருந்து பயணிகளை தீவிர மருத்துவ பரிசோதனைக்கு உட்படுத்த உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது இதன்படி சென்னை விமான நிலையத்தில் பயணிகளுக்காக மருத்துவ பரிசோதனையை மத்திய சுகாதாரத்துறை குழுவினர் தொடங்கியுள்ளனர் இவர்களில் சோர்வாக காணப்படும் பயணிகளை பரிசோதித்து போதிய மருந்து மாத்திரைகளை கொடுத்து அனுப்புகின்றனர் மேலும் அவர்களது முகவரியையும் பெற்றுக்கொள்கின்றனர்
பிலிப்பைன்ஸ் நாட்டில் அந்நாட்டு அதிபரின் சொந்த ஊரான தாவோவில் சக்தி வாய்ந்த குண்டு வெடித்ததில் பதினான்கு பேர் பலியாகினர் பிலிப்பைன்ஸ் நாட்டின் தெற்கே அமைந்துள்ள தாவோ நகரில் இரவு நேர சந்தை பகுதியில் அந்நாட்டு நேரப்படி நேற்று இரவு பத்து முப்பது மணி அளவில் இந்த குண்டு வெடிப்பு நிகழ்ந்தது அங்கு பொதுமக்கள் ஏராளமானோர் கூடியிருந்தபொழுது சக்தி வாய்ந்த குண்டு வெடித்ததில் பத்து பேர் உடல் சிதறி பலியாகினர் அறுபதுக்கும் அதிகமானோர் படுகாயமுற்றனர் அவர்கள் உடனடியாக மீட்கப்பட்டு அருகில் உள்ள மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டனர் இதில் நான்கு பேர் பலியாகினர் சிகிச்சை பெறுவோரில் மேலும் சிலரது நிலை கவலைக்கிடமாக இருப்பதால் பலி எண்ணிக்கை அதிகரிக்கும் என அஞ்சப்படுகிறது குண்டு வெடிப்புக்கான காரணம் குறித்து விசாரணை நடத்தப்பட்டு குற்றவாளிகள் தண்டிக்கப்படுவது உறுதி என்றும் நாட்டு மக்கள் அனைவரும் ஒற்றுமையுடன் இந்த பிரச்சனையை எதிர்கொள்ள வேண்டும் என்றும் பிலிப்பைன்ஸ் அதிபர் ரொட்ரிகோ கேட்டுக்கொண்டுள்ளார் So, dyan pa natin makonfirm na confirm talaga yung confidential na text message. Sirawani Arjin Kuruke, Pudhiya Anay. Koyambutur Malayali Samajam Kadum Edirpa. Vivaram Vilambara Gidai Velekku Paraka. சிறுவாணி அணை விவகாரத்தில் தூங்கிக் கொண்டிருக்கும் தமிழக அரசை தட்டு எழுப்பி பிரச்சினைக்கு தீர்வு காண கோவையில் போராட்டம் நடைபெற உள்ளதாக ஸ்டாலின் தெரிவித்துள்ளார் கோயம்புத்தூருக்கு செல்வதற்காக வந்த ஸ்டாலின் மீனம்பாக்கம் விமான நிலையத்தில் செய்தியாளர்களுடன் பேசினார் அப்போது அவர் சிறுவாணி அணை விவகாரத்தில் தூங்கிக் கொண்டிருக்கும் தமிழக அரசை தட்டு எழுப்பி பிரச்சினைக்கு தீர்வு காண கோயம்புத்தூரில் போராட்டம் நடைபெற உள்ளதாக அவர் தெரிவித்துள்ளார் மேலும் திமுக தலைவர் கருணாநிதி இந்த பிரச்சினையை கூர்ந்து கவனித்து வருவதாகவும் இந்த விவகாரம் தொடர்பாக மத்திய அரசிற்கு தொடர்ந்து அழுத்தம் தரப்படும் எனவும் கூறினார் சட்டப்பேரவையில் எதிர்கட்சிகள் எழுப்பும் பிரச்சினைகளுக்கு பதிலளிக்க முடியாத அரசாக தமிழக அரசு இருந்து வருவதாக ஸ்டாலின் தெரிவித்தார் தூங்கிக் கொண்டிருக்கக்கூடிய தமிழக அரசையும் அதே போல இதை உடனடியாக தடுத்து நிறுத்தக்கூடிய முயற்சியில் ஈடுபட வேண்டிய மத்திய அரசினுடைய கவனத்திற்கு கொண்டு வருவதற்காக இந்த போராட்டம் நடைபெறுகிறது சிறுவாணி மற்றும் பவானி ஆற்றின் குறுக்கே புதிய அணை கட்டும் திட்டத்தை கைவிடக் கோரி கோயம்புத்தூர் மலையாளி சமாஜம் சார்பில் கேரள முதல்வரிடம் மனு அளிக்க தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டுள்ளது இது தொடர்பாக கோயம்புத்தூரில் செய்தியாளர்களுடன் பேசிய கோயம்புத்தூர் மலையாளி சமாஜம் தலைவர் ராஜகோபாலன் கோயம்புத்தூர் திருப்பூர் மற்றும் ஈரோடு ஆகிய மாவட்டங்களில் பனிரெண்டு லட்சத்திற்கும் அதிகமான மலையாள மக்கள் வாழ்ந்து வருவதாக தெரிவித்தார் மலையாள மற்றும் தமிழக மக்களின் நட்பு பாலமாக திகழ்ந்து வரும் சிறுவாணி ஆற்றின் குறுக்கே அணை கட்டி வாழ்வாதாரம் பாதிக்கப்படும் என கூறிய அவர் இது தொடர்பாக ஒட்டுமொத்த மலையாள சங்கங்களின் சார்பில் கேரள முதல்வர் பினராகி விஜயனை நேரில் சந்தித்து மனு அளிக்க உள்ளதாகவும் குறிப்பிட்டார் ரெண்டு செய்தும் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லானது சார் இது வரைக்கும் இருக்கிற அந்த உறவு நட்பு அது கண்டிப்பாக நீடிக்கணுங்கிற எண்ணம் தான் எங்களுக்கு இருக்கு கேரளாவில் போய் முதல் சிஎம்ஏ பார்க்குறது தான் எங்களுக்கு ஒரு வேலை ஃபஸ்ட்டில் அதுதான் அங்கே என்ன எங்களுக்கு வந்து என்ன ரிசப்ஷன் கிடைக்கிது எந்த தகுந்த மாதிரி அதுக்கு வந்து அவங்களுடைய ரிப்ளை என்ன அதெல்லாம் தெரிஞ்சதுக்கப்புறம் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் விழுப்புரம் மாவட்டம் கள்ளக்குறிச்சியில் வங்கியிலிருந்து பணம் எடுத்து சென்ற விவசாயிடமிருந்து எட்டு லட்சம் ரூபாயை அடையாளம் தெரியாத சிலர் திருடி சென்றனர் விளாம்பாவூர் கிராமத்தைச் சேர்ந்த கரும்பு விவசாயி துரைசாமி கள்ளக்குறிச்சியில் உள்ள தனியார் வங்கியிலிருந்து எட்டு லட்சம் ரூபாய் பணத்தை எடுத்துக்கொண்டு இருசக்கர வாகனத்தில் சென்றார் அப்போது அவரது இருசக்கர வாகனம் பழுதான நிலையில் அவரை பின்தொடர்ந்து வந்த அடையாளம் தெரியாத சிலர் எட்டு லட்சம் ரூபாய் பணத்தை திருடி சென்றனர் காஞ்சிபுரம் மாவட்ட ஊராட்சிகளில் நடைபெறும் பணிகள் தொடர்பான தகவல்களை தகவல் உரிமை சட்டத்தில் தர மறுப்பதாக மாவட்ட ஆட்சியரிடம் சமூக ஆர்வலர்கள் புகார் தெரிவித்துள்ளனர் காஞ்சிபுரம் மாவட்டத்தில் உள்ள அறுநூற்று ஊராட்சிகளில் பசுமை வீடு வேளாண் வளர்ச்சி திட்டம் உள்ளிட்ட பல்வேறு மக்கள் நல திட்டங்கள் செயல்படுத்தப்பட்டு வருகின்றன இந்நிலையில் அச்சிருப்பாக்கம் சித்தாமுத்தூர் ஒன்றியல்களில் நடைபெற்று வரும் பணிகள் பற்றிய தகவல்களை பெற முயன்றபொழுது அதனை வழங்கவில்லை என சமூக ஆர்வலர்கள் குற்றம் சாட்டுகின்றனர் இது தொடர்பாக மாவட்ட ஆட்சியர் கஜலட்சுமியிடம் அவர்கள் புகார் மனு ஒன்றையும் அளித்தனர் மலைமலையாள கோயிலில் எந்த அனுமதி இல்லாமல் கட்டப்படுகிறது சுற்றுச்சூழல் பா பாதிக்கப்படுகிறது முப்பத்தாறு கிராம ஊராட்சி சம்பந்தமான தகவல் கட்டும் இன்று வரை எந்த பதிலும் தரல தனிக்கறி கூட தர மறுக்கிறாங்க என்பதையும் நாங்கள் மாவட்ட ஆட்சியாளர் நாங்கள் கவனித்து சொல்லியிருக்கோம் அது தீர்த்து வைப்பதாக சொல்லியிருக்காங்க 
நாமக்கல் காவல் நிலையத்தில் உள்ள ஊர்காவல் படை அலுவலகத்தில் ஆய்வு மேற்கொண்ட ஊர்காவல் படை ஏடிஜிபியிடம் பல்வேறு கோரிக்கைகள் முன்வைக்கப்பட்டன நாமக்கல் காவல் நிலையத்தில் ஊர்காவல் படை ஏடிஜிபி ஏ கே விஸ்வநாதன் கோப்புக்களை ஆய்வு செய்தார் பின்னர் அங்கு பணியாற்றும் ஊர்காவல் படையினரிடம் அவர் குறைகளை கேட்டறிந்தார் இதனைத் தொடர்ந்து ஊதிய உயர்வு காவலர்களுக்கு வழங்கப்படுவது போல குறைந்த விலையில் மளிகைப் பொருட்கள் வழங்க வேண்டும் என்பன உள்ளிட்ட கோரிக்கைகளை ஊர்காவல் படையினர் முன்வைத்ததாக அவர் தெரிவித்தார் இதனை அரசின் கவனத்திற்கு கொண்டு செல்ல உள்ளதாகவும் விஸ்வநாதன் குறிப்பிட்டார் திருவள்ளூர் அருகே அரிசி ஆலையில் கொத்தடிமைகளாக பணியாற்றி வந்த மூன்று குடும்பங்களைச் சேர்ந்த ஏழு பேரை மாவட்ட நிர்வாகம் மீட்டுள்ளது பொன்னேரி அடுத்த தச்சூர் பகுதியில் உள்ள அரிசி ஆலையில் நான்கு பெண்கள் உள்ளிட்ட ஏழு பேர் கொத்தடிமைகளாக பணியாற்றி வருவதாக பொன்னேரி சார் ஆட்சியரிடம் புகார் தெரிவிக்கப்பட்டது இதனையடுத்து நடத்தப்பட்ட சோதனையில் கொசவன்பேட்டை மற்றும் தம்புரெட்டிப்பாளையம் ஆகிய பகுதிகளைச் சேர்ந்த ஏழு பேர் மீட்கப்பட்டனர் இது தொடர்பாக அரிசி ஆலை உரிமையாளர் ஜெயபிரகாஷ் கைது செய்யப்பட்டுள்ளார் மீட்கப்பட்ட தொழிலாளர் தமிழக அரசு சார்பில் இலவசமாக வீடு கட்டித்தரப்பட்டு தேவையான உதவிகள் செய்யப்படும் என சார் ஆட்சியர் தண்டபாணி தெரிவித்தார் திருவள்ளூர் மாவட்டத்தில் இரண்டாவது நாளாக பரவலாக பெய்த மழையால் விவசாயிகள் மகிழ்ச்சியடைந்தனர் திருவள்ளூர் மாவட்டத்தில் கடந்த ஒரு வார காலமாக வெயில் வாட்டி வந்த நிலையில் திடீரென மழை பெய்தது திருத்தணி கும்மிடிப்பூண்டி பொன்னேரி உள்ளிட்ட பகுதிகளில் ஒரு மணி நேரம் பரவலாக மழை பெய்தது இரண்டாவது நாளாக பெய்த மழையால் நிலத்தடி நீர்மட்டம் உயரும் என கூறும் விவசாயிகள் மழை தொடர விருப்பம் தெரிவித்தனர் மேலும் வெப்பம் தணிந்து குளிர்காற்று வீசியதால் கிராம மக்கள் மகிழ்ச்சியடைந்தனர் இதேபோல அரக்கோணத்தில் வெப்பம் அதிகரித்து காணப்பட்ட நிலையில் திடீரென மழை பெய்ய தொடங்கியது இதனால் வெப்பம் தணிந்து குளிர்காற்று வீசியதால் மக்கள் மகிழ்ச்சியடைந்தனர் இதனிடையே அரக்கோணம் தலைமை அஞ்சல் நிலைய சாலையில் மழை நீருடன் கலந்து கழிவு நீரும் ஓடியதால் அவ்வழியாக செல்வோர் பெரும் சிரமத்திற்கு ஆளாக்கினர் பள்ளி கல்லூரி மற்றும் மருத்துவமனைக்கு செல்லும் முக்கிய சாலை என்பதால் உடனடியாக நடவடிக்கை எடுக்க மக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் புதுக்கோட்டையில் கடந்த சில மாதங்களாக போதிய மழையின்மையால் விவசாயம் பாதிக்கப்பட்டது இந்நிலையில் கடந்த மூன்று நாட்களாக மாவட்டத்தின் பல்வேறு பகுதிகளில் கனமழை பெய்து வருகிறது ஆலங்குடி அறந்தாங்கி கந்தர்வக்கோட்டை உள்ளிட்ட பகுதிகளில் பெய்த மழையால் சில நாட்களில் விவசாய பணிகளை தொடங்க விவசாயிகள் ஆயத்தமாகி வருகின்றனர் திருச்சி அடுத்த மேலப்புத்தூர் புனித மரியண்ணை பேராலய ஆண்டு விழா கொடியேற்றத்துடன் தொடங்கியது மிகவும் பிரசித்தி பெற்ற இந்த பேராலயத்தில் அன்னையின் திருக்கொடி பங்கு மக்களால் துதி பாடியவாறு ஊர்வலமாக கொண்டு வரப்பட்டது பின்னர் கும்பகோணம் மறை மாவட்ட ஆயர் தாமஸ் பால்சாமி திருக்கொடியை வான வான வேடிக்கைகள் முழங்க ஏற்றி வைத்து விழாவை தொடங்கி வைத்தார் இதனையடுத்து மறை மாவட்ட ஆயர் பங்கு தந்தை ஆகியோர் தலைமையில் நடைபெற்ற சிறப்பு பாடல் திருப்பலி நிகழ்ச்சியில் திரளான கிறிஸ்தவர்கள் பங்கேற்றனர் விழாவின் முக்கிய நிகழ்வு திருத்தேர் பவனி வரும் பதினொன்றாம் தேதி நடைபெற உள்ளது வரும் திங்கட்கிழமை விநாயகர் சதுர்த்தி கொண்டாடப்பட உள்ள நிலையில் வண்ணமயமான விநாயகர் சிலைகள் வடிவமைக்கப்பட்டு விற்பனைக்கு தயாராக உள்ளன சென்னை புரசைவாக்கத்தை அடுத்த கொசப்பேட்டை பகுதியில் பல்வேறு இடங்களில் விநாயகர் சிலைகள் வடிவமைக்கும் பணிகள் அமோகமாக நடைபெற்று வருகின்றன அரை அடி முதல் மூன்றரை அடி வரையிலான சிலைகளை அப்பகுதி மக்கள் தங்களது வீடுகளிலேயே தயார் செய்து வரும் நிலையில் ஐந்தடி முதல் பதிமூன்று அடியிலான சிலைகள் வெளி மாநிலங்களிலிருந்து கொண்டுவரப்பட்டு விற்பனைக்காக வைக்கப்பட்டுள்ளன கடந்த ஒரு மாத காலமாக சிலைகள் வடிவமைக்கும் பணிகள் நடைபெற்று வரும் நிலையில் விநாயகர் சதுர்த்திக்கு ஒரு வார காலம் முன்னதாகவே மக்கள் சிலைகளை முன்பதிவு செய்து வைத்துள்ளனர் அதாவது அஞ்சு அடியிலேருந்து பதிமூணு அடி வெளியும் திருப்பதியிலேருந்து எடுத்துகிட்டு வந்து சேல்ஸு பண்ணுவோம் அதை ஹோல்சேல் எடுத்துகிட்டு அப்படியே இது பண்ணிவிடுவோம் விநாயகர் சதுர்த்தினால இதனால் எங்களுக்கு ஆதாயம் இருக்குது நல்ல வருமானம் இருக்குது பதினஞ்சு வருஷமாக இருக்கிறேன் பெரிய பொம்மை எங்களுக்கு வந்து பதினஞ்சு பேர் வந்து ரெகுலர் கஸ்டமர் ஃபோன் அடிச்சுட்டோன்னு வச்சுக்கோங்க ஒரு மாதம் மீனா இந்த இந்த டேட்டில் எங்களுக்கு லோடு வருதுன்னு சொல்லிடுவோம் பதினஞ்சு பதினஞ்சு நாள் மீனா லோடு வருதுன்னா உடனே பதினஞ்சு நாள் வந்து பிக் பண்ணுவாங்க தெய்வம் அவர் தான் எல்லாருக்குமே எங்களுக்கு இண்டு படிக்கணும்னு பார்த்தீங்கன்னு தீபாவளி பொங்கல் வந்தனா எங்களுக்கு விநாயகர் சேர்த்தே எங்களுக்கு விழாமே இருக்கும் அரசின் பொருளாதார கொள்கையை கண்டித்து பேரணி அர்ஜென்டினாவில் ஆயிரக்கணக்கானோர் பங்கேற்பு விவரம் விளம்பர இடைவேளைக்கு பிறகு தொடர்ந்து
வருகின்றன இனி அயலக செய்திகள் அர்ஜென்டினாவில் அரசின் பொருளாதார கொள்கையை கண்டித்து நடைபெற்ற பேரணியில் தொழிற்சங்கத்தினரும் மாணவர்களும் பெரும் திரளாக பங்கேற்றனர் அர்ஜென்டினா அதிபராக மௌரீஷியோ மேக்ரி பதவியேற்றதும் பொருளாதார சீர்திருத்த நடவடிக்கைகளில் ஈடுபட்டுள்ளார் இதனால் விலைவாசி அதிகரித்ததுடன் பலரும் வேலை இழப்பதாக குற்றச்சாட்டு எழுந்துள்ளது இதுவரை பத்தாயிரத்திற்கும் அதிகமானோர் வேலை இழந்துள்ளதாக கூறும் தொழிற்சங்கத்தினர் அரசின் ஆள்குறைப்பு நடவடிக்கைகளை நிறுத்த வேண்டும் என வலியுறுத்தி பல்வேறு கட்ட போராட்டங்களில் ஈடுபட்டுள்ளனர் இதனிடையே தலைநகர் போனஸ் ஐரஸில் திரண்ட அவர்கள் அரசுக்கு எதிராக போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் மேலும் கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தும் வாசகங்கள் கொண்ட பதாகைகளையும் ஏந்தியவாறு பிளாசாதி மாயோவை நோக்கி அவர்கள் பேரணியாக சென்றனர் பேரணியால் பல இடங்களில் போக்குவரத்து பாதிக்கப்பட்டது Nuestro planteo central siempre es el tema del trabajo, la generación de trabajo genuino, cosa que el anterior gobierno ni este vienen resolviendo y este gobierno encima viene empeorando las condiciones sociales generales de los trabajadores que a veces cobran algún programa social y muchas veces no lo llegan a, a tener. சிரியாவில் தீவிரவாதிகள் வசம் உள்ள பகுதிகளை மீட்க அந்நாட்டு ராணுவம் தீவிரமாக சண்டையிட்டு வருகிறது சிரியாவில் அதிபர் பஷர் அல் அசாத்தின் அரசுக்கு எதிராக சண்டையிட்டு வரும் ஐ எஸ் தீவிரவாதிகளும் கிளர்ச்சியாளர்களும் பல்வேறு முக்கிய பகுதிகளை கைப்பற்றினர் அவற்றை மீட்க அந்நாட்டு ராணுவம் தொடர்ந்து போராடி வருகிறது சிரியாவுக்கு ஆதரவாக ரஷ்ய படைகள் செயல்பட்டு வருகின்றன தீவிரவாதிகளின் நிலைகள் மீது ரஷ்யா வான்வழி தாக்குதல் நடத்தி வருகிறது இந்நிலையில் அலப்போ நகரை முற்றிலுமாக மீட்கும் முயற்சியில் ராணுவம் தீவிரமாக ஈடுபட்டுள்ளது இந்நிலையில் கிளர்ச்சியாளர்களின் கட்டுப்பாட்டில் உள்ள ராணுவ கல்லூரி வளாகத்திற்குள் நுழைய சிரியா ராணுவ வீரர்கள் முயன்றபோது பெரும் சவாலை சந்திக்க நேர்ந்தது எனினும் அவர்கள் தொடர்ந்து தீவிரமாக சண்டையிட்டு வருகின்றனர் இதனால் கிளர்ச்சியாளர்களுக்கு பின்னடைவு ஏற்பட்டுள்ளது சிரியாவில் அமைதி திரும்பும் வகையில் நடத்தப்பட்ட பேச்சுவார்த்தை தோல்வியடைந்த நிலையில் அங்கு சண்டை தீவிரமடைந்துள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது நடைபெற்று வரும் சைக்கிள் பந்தயத்தின் பதிமூன்றாவது சுற்றில் இத்தாலி வீரர் வலேரியா கோந்தி முதலிடம் பிடித்தார் ஓல்ட் ஆஃப் ஸ்பெயின் சைக்கிள் பந்தயத்தின் பதிமூன்றாவது சுற்று போட்டி பில்டோவில் இருந்து அர்த்தக்ஸ் வரை நடைபெற்றது இந்த தொடரின் மிக நீண்ட தொலைவான இருநூற்று கிலோமீட்டர் போட்டி நடத்தப்பட்டது இதில் சிறப்பாக சைக்கிளை இயக்கிய வலேரியா கோந்தி ஐந்து மணி இருபத்தி நிமிடம் நான்கு வினாடிகளில் பந்தய தொலைவை கடந்து முதலிடம் பிடித்தார் இவரை விட ஐம்பத்தி ஐந்து வினாடிகள் பின்தங்கிய சுவிட்சர்லாந்து வீரர் தனிலோ வெஸ் இரண்டாவது இடத்தை பெற்றார் மூன்றாவது இடத்தை ரஷ்ய வீரர் செர்கேய லகதின் பிடித்தார் ஒட்டுமொத்த புள்ளி பட்டியலில் கொலம்பிய வீரர் நைரோ கிங்தானா தொடர்ந்து முன்னிலை வகிக்கிறார் முன்னணி வீரரான பிரிட்டனின் கிறிஸ் புரோம் இரண்டாவது இடத்தில் உள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது மீண்டும் தலைப்புச் செய்திகள் கர்நாடக அணைகளில் நீர் இருப்பு அதிகம் உள்ளது மத்திய நீர்வளத்துறை தகவல் வியட்நாமில் பிரதமர் மோடிக்கு உற்சாக வரவேற்பு முக்கிய துறைகளில் ஒப்பந்தம் கையெழுத்து சிகா வைரஸ் தடுப்பு நடவடிக்கை சென்னை விமான நிலையத்தில் பரிசோதனை முனைப்பு பிலிப்பீன்ஸில் சக்தி வாய்ந்த குண்டுவெடிப்பு பதினான்கு பேர் பலி அறுபது பேர் படுகாயம் வேந்தரின் இளங்கதிர் காலை செய்திகள் நிறைவடைந்தன மீண்டும் பகல் பதினோரு மணிக்கு வேந்தரின் இளங்கதிர் முற்பகல் செய்திகளில் சந்திப்போம் வணக்கம் வணக்கம்